వెల్కమ్ టు ఛానల్ ఎస్ఆర్టి తెలుగు లెక్చర్స్ మనం ఈరోజు సి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ వీడియోస్లో స్విచ్ స్టేట్మెంట్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాము మీకు ఇంకే వీడియో కంటే నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ ఈ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం అయితే మర్చిపోవద్దు మనం ప్రీవియస్ వీడియోస్లో డిస్కస్ చేస్తున్నాం కొన్ని ఈఫ్ స్టేట్మెంట్ ఈ ఫెయిల్స్ నెస్టెడ్ ఈ ఫెయిల్స్ అండ్ ఈ ఫెయిల్స్ ప్లేడర్ అవన్నీ ఏంటి డిసిషన్ మేకింగ్ స్టేట్మెంట్ అని మన ప్రోగ్రామ్లో ఎగ్జిక్యూషన్ ఫ్లో ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఇదైనా ఒక పర్టికులర్ డెసిషన్ మీద బేస్ అయ్యి జరగాలి ఆ డెసిషన్ ట్రూ అయితేనే సమ్ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి ఆ డెసిషన్ ఫాల్స్ అయితే ఇంకా వేరే స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి అలా మన ఫ్లో ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ ఏ ప్రోగ్రామ్ డెసిషన్ మీద బేస్ చేసుకుని జరగాలి అని అనుకుంటే మనం ఈ డెసిషన్ మేకింగ్ స్టేట్మెంట్స్ యూజ్ చేస్తాం సో స్విచ్ స్టేట్మెంట్ కూడా అలాగే ఒక డెసిషన్ మేకింగ్ స్టేట్మెంట్ కానీ దీన్ని ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాము అంటే వన్ దేర్ ఆర్ మెనీ ఆల్టర్నేటివ్స్ టు బి సెలెక్టెడ్ దెన్ స్విచ్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ యూజ్ అంటే మనకి ఎక్కువగా చాయిసెస్లు ఉన్నాయనుకోండి ఎక్కువ చాయిసెస్లో నుంచి ఏదో ఒక చాయిస్ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అంటే మనకి ఎక్కువ ఆల్టర్నే ఉన్న ఆల్టర్నేటివ్స్లో నుంచి ఏదో ఒక ఆల్టర్నేటివ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఆ సెలెక్ట్ చేసిన దాన్ని బట్టి మన ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది రన్ అవ్వాలి సో అప్పుడు మనం స్విచ్ కేస్ ఉంటాం అంటే మనకి ఎక్కువ చాయిసెస్ ఉన్నప్పుడు అప్పుడు స్విచ్ కేస్ యూజ్ చేస్తాము సో ఇట్ ఈస్ ఎ మల్టీ వే డెసిషన్ స్టేట్మెంట్ సో మోర్ మోర్ చాయిసెస్ బేస్ చేసుకుని డెసిషన్ తీసుకుని ఆ డెసిషన్ ద్వారా ఫ్లో ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ జరిగే అవడానికి యూజ్ అయ్యే ఒక స్టేట్మెంట్ సో ఇట్ ఈస్ ఎ మల్టీ వే డెసిషన్ స్టేట్మెంట్ స్విచ్ టెస్ట్ స్టేట్మెంట్ టెస్ట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎ గివెన్ వేరియబుల్ అగెన్ ఇన్ లిస్ట్ ఆఫ్ కేసెస్ వాల్యూస్ వెన్ దెర్ ఈస్ ఎ మ్యాచ్ ఫౌండ్ దెన్ ద బ్లాక్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్ అసోసియేటెడ్ విత్ దిస్ కేస్ ఈస్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ అంటే ఏంటండి ఈ స్విచ్ కేసులో మనకి కేసెస్ ఉంటాయి సో స్విచ్ కేసులో కేసెస్ ఉంటాయి సో ఈ ఈ స్విచ్లో ఇచ్చిన ఎక్స్ప్రెషన్ కానీ వేరియబుల్ కానీ ఈ కేసెస్ వాల్యూ వాల్యూస్తో చెక్ చేస్తాయి ఎక్కడైతే ఈ వేరియబుల్ ఆర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఈ కేసు వాల్యూస్తో ఏ కేసు వాల్యూస్తో అయితే మ్యాచ్ అవుతుందో ఆ పర్టికులర్ బ్లాక్ ఆఫ్ క్లోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఒకవేళ ఏ కేసు మ్యాచ్ అవ్వలేదు అనుకోండి లాస్ట్లో డీఫాల్ట్లో ఉండే ఆ బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది సో స్విచ్లో వేరియబుల్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంటాయి కేసెస్ ఉంటాయి సో ఈ స్విచ్లో ఇచ్చిన వేరియబుల్ ఈ కేసు వాల్యూతో మ్యాచింగ్ కోసం ట్రై చేస్తుంది ఎక్కడ మ్యాచ్ అయితే ఆ బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఏది లేకపోతే డిఫాల్ట్ సో ఇది మల్టీ మోర్ దాన్ వన్ డెసిషన్స్ ఉన్నాయి కదా ఇక్కడ మెనీ ఆల్టర్నేటివ్స్ నుంచి ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సో అదే స్విచ్ కేస్ దెర్ ఈజ్ ఇక్కడ బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ ఉంటుంది ఈ బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తారంటే ఈ స్విచ్లోంచి ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ బయటకు వచ్చేయడానికి అవుట్ ఆఫ్ ది స్విచ్ రావడానికి ఈ బ్రేక్ అదే కీవర్డ్ యూజ్ చేస్తారు సో ఇది స్విచ్కి సింటాక్స్ స్విచ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆ వాల్యూ కూడా ఉండొచ్చు ఏదైనా ఉండొచ్చు ఇక్కడ నెక్స్ట్ కేసు ఓపెన్ బ్రేస్ కేసు ఈ కేసుకి వాల్యూ వన్ అంటే ఇక్కడ ఏదో ఒకటి ఏ అనో బి అనో ఏ ప్లస్ బి అనో ఏదో ఒక వాల్యూస్ ఇస్తారు ఇప్పుడు స్విచ్ ఆఫ్ స్విచ్లో ఒక వేరియబుల్ రీచ్ చేసుకుంటారు ఆ వేరియబుల్కి ఇచ్చిన వాల్యూ ఈ కేసు వాల్యూతో ఏదైతే మ్యాచ్ అయితే ఆ పర్టికులర్ కేసు అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది కేసు వాల్యూ వన్ బ్లా ఆ బ్లాక్ ఏ ఏది క్లోడ్ అయితే ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలో ఆ కోడ్ ఇక్కడ చూడండి కేసు వాల్యూ అంత తర్వాత కాల్ అని ఉంటుంది సెమీ కాల్ అని ఉండదు తర్వాత ఆ బ్లాక్ తర్వాత ఏ బ్లాక్ తర్వాత ఆ బ్లాక్ ఎండింగ్ బ్రేక్ ఉంటుంది కేస్ టూ బ్రేక్ అలాగే ఎన్ని కేసులు కావాలంటే అన్ని కేసులు లాస్ట్లో డిఫాల్ట్ డిఫాల్ట్ బ్లాక్ ఉంటుంది స్విచ్ క్లోజ్ దిస్ ఇస్ వింటాక్స్ ఫర్ ద స్విచ్ ఫ్లో చార్ట్ సో స్విచ్ ఎక్స్ప్రెషన్తో చెక్ చెక్ చేస్తాము డెసిషన్ వాల్యూ వన్తో మ్యాచ్ అయితే బ్లాక్ వన్ వాల్యూ టూతో మ్యాచ్ అయితే బ్లాక్ టూ వాల్యూ ఎంతో మ్యాచ్ అయితే బ్లాక్ వన్ ఏమీ కావాలి అనుకోండి డిఫాల్ట్ బ్లాక్ ఎక్స్క్యూట్ అవుతుంది ఇది ఫ్లో చార్ట్ ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ చూద్దాము స్విచ్కి సి ప్రోగ్రామ్ ఫర్ క్యాల్కులేటింగ్ ద అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్స్ యూజింగ్ ద స్విచ్ స్టేట్మెంట్ సో స్వి ఆ స్విచ్ని యూజ్ చేసుకుని మనం ఇచ్చిన వాల్యూ వన్ అయితే ఎడిషన్ జరగాలి టూ అయితే సబ్ట్రాక్షన్ త్రీ అయితే మల్టిప్లికేషన్ ఫోర్ అయితే డివిజన్ ఫైవ్ అయితే మార్జిలో డివిజన్ జరగాలి సో దీన్ని స్విచ్ కేసు యూజ్ చేస్తే అది సో ఇక్కడ మూల
రెండు మొత్తం మూడు కూడా ఇంటీజర్ వేరియబుల్స్ ఫస్ట్ ఏ ఏ బిని రీడ్ చేయండి స్కాన్ ఆఫ్ యూస్ చేసి తర్వాత మెను ప్రింట్ చేయండి మనం ఏ చాయిస్కి ఏం ఆపరేషన్ జరుగుతుంది అని లైక్ వన్ అయితే ఎడిషన్ టూ అయితే సబ్ట్రాక్షన్ ఇలా మెను ప్రింట్ చేయండి సో అప్ టు ఫైవ్ వరకు మాడ్యులస్ మాడ్యులస్ తర్వాత చాయిస్ రీచ్ చేయండి అది కూడా ఇంటీజర్ వేరియబుల్ చాయిస్ ఎందుకు ఇక్కడ వన్ అయితే వన్ అయితే ఎడిషన్ టూ అయితే సబ్ట్రాక్షన్ చేయాలి కదా వన్ టూ అనేవి ఏంటి ఇంటీజర్స్ కదా సో ఇంటీజర్ వేరియబుల్ చాయిస్ రీచ్ చేయండి ఇప్పుడు స్విచ్లో ఈ మనం ఈ చాయిస్ రీచ్ హెచ్ వేరియబుల్ ఉంది కదా ఆ వేరియబుల్కి స్విచ్లో రాయండి ఇప్పుడు కేసు వన్ వన్ అయితే ఏం జరగాలి ఎడిషన్ జరగాలి సో డైరెక్ట్గా రాసేస్తున్నా లేకపోతే ఇంకొక వేరియబుల్ తీసుకుని ఇంటర్ సి అని సి ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి అని రాసి సిని ప్రింట్ చేయొచ్చు అంత అవసరం లేకుండా డైరెక్ట్గా ఎడిషన్ ఆఫ్ ఏబి ఈస్ పర్సంటేజ్ డి ఏ ప్లస్ బి అంటే సింగిల్ స్టేట్మెంట్లో ప్రింటింగ్ అండ్ ఎడిషన్ కూడా రాసేస్తున్నాను అనమాట సో సపోజ్ మనం ఇచ్చిన సిహెచ్ ఇక్కడ సిహెచ్ వాల్యూ వన్ ఇచ్చామనుకోండి స్విచ్ ఆఫ్ సిహెచ్ వన్ అవుతుంది వన్ వన్ మ్యాచ్ అయ్యి ఎడిషన్ వస్తుంది అలాగే కేస్ టూ ఏంటి సబ్ట్రాక్షన్ కేస్ త్రీ మల్టిప్లికేషన్ కేస్ ఫోర్ డివిజన్ కేస్ ఫైవ్ మాడ్యులస్ డివిజన్ ఇవి వన్ వన్ టూ ఫైవే మనం ఆపరేషన్ రాసాం అలా కాకుండా ఇంకా ఏదో సిక్స్ ఇంకా ఏదైనా ఇన్వాలిడ్ ఇచ్చారు అనుకో ఏ అనో బి అనో అప్పుడు ప్రింట్ ఆఫ్ ఇన్వాలిడ్ చాయిస్ అని వస్తుంది అనమాట లాస్ట్లో రిటర్న్ జీరో ప్రోగ్రామ్ క్లోజ్ ఇలా మనం రాయాలి ఒక ఎగ్జామ్ ఒక ఎగ్జాంపుల్కి ఎలా అవుతుందో చూద్దాం సపోజ్ నేను ఇక్కడ ఏబి వాల్యూస్ ఫైవ్ త్రీ ఇచ్చాను అనుకోండి ఏ వాల్యూ బి బి వాల్యూ ఏ వాల్యూ ఫైవ్ బి వాల్యూ త్రీ ఎంటర్ చాయిస్ అని అడిగినప్పుడు నేను త్రీ ఇచ్చాను అనుకోండి నా త్రీ స్విచ్ ఆఫ్ త్రీ సో ఇక్కడ నేను కేస్ త్రీ అది అది ఎక్సిక్యూట్ అవుతుంది త్రీ త్రీ మ్యాచ్ వన్తో చూస్తుంది నో మ్యాచింగ్ టూతో చూస్తుంది నో మ్యాచింగ్ త్రీ దగ్గరికి వస్తుంది సో మ్యాచింగ్ ఇక్కడ స్విచ్లో సిహెచ్ వాల్యూ త్రీ ఇచ్చాను కాబట్టి సో మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ ఏ అండ్ బి ఈస్ ఫైవ్ ఇంటూ త్రీ ఫిఫ్టీన్ అని ప్రింట్ అవుతుంది అనమాట మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ ఏ అండ్ బి ఈజ్ ఫిఫ్టీన్ అని మనకి ప్రింట్ అవుతుంది అనమాట అలా మనకి స్విచ్లో ఇచ్చిన వాల్యూ బట్టి ఈ కేసెస్ అనేవి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి అలా కాకుండా నేను ఏదో టెన్ ఇచ్చాను అనుకోండి ఈ స్విచ్ సిహెచ్ వాల్యూ టెన్ ఇచ్చాను అనుకోండి సిహెచ్ ఇక్కడ సిహెచ్ ప్లేస్లో టెన్ రీప్లేస్ అవుతుంది వన్తో చెక్ అవుతుంది మ్యాచ్ అవుదు టూతో మ్యాచ్ అవుదు త్రీతో మ్యాచ్ అవుదు ఫోర్తో మ్యాచ్ అవుదు ఫైవ్తో కూడా మ్యాచ్ అవుదు అప్పుడు డిఫాల్ట్ వచ్చింది ఏమనిస్తుంది ఇన్వాలిడ్ చాయిస్ అని వస్తుంది ఎందుకంటే మనం ఫైవ్ వరకే కేసెస్ రాసాం ఫైవ్ వరకే చాయిసెస్ రాసాం కాబట్టి